മക്കളെ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ ആ ഇന്ന് ടീച്ചറെ വന്ന് എന്തിനാന്നറിയാമോ ആ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്പൊ ആകൃതി ഉപയോഗിച്ച് ടീച്ചറെ എങ്ങനാ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ആളിന്റെ രൂപം വരയ്ക്കുന്നെന്ന് മക്കൾ കാണിച്ചേരട്ടെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതെന്താ ആ ഇത് വൃത്തം കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തോണ് വൃത്തം ഇത് ചതുരം ഇത് ത്രികോണം അന്നോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരട്ടെ മക്കളെ ഇത് വൃത്തം ഇത് ചതുരം ഇത് ത്രികോണം ഈ മൂന്ന് ആകൃതി വെച്ചിട്ടേ നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിന്റെ രൂപം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരട്ടെ എല്ലാവരുടെ കൈ പെൻസിലും പേപ്പറും ഉണ്ടല്ലോ ആ എല്ലാരും എടുക്കണേ ടീച്ചർ ഇതാണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ആകൃതി ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിന്റെ രൂപം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാരും പെൻസിലും പേപ്പറും എടുത്തേ എല്ലാരും എടുത്തോ ടീച്ചർ വരയ്ക്കട്ടെ ടീച്ചറുടെ കൂടെ വരയ്ക്കണേ നോക്കിക്കോണേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വരയ്ക്കാൻ പോന്നേ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോണേ കണ്ടേ ടീച്ചർ കൂടെ വരയ്ക്കണേ എല്ലാരും വരച്ചോ മക്കളുമാരെല്ലാം വരച്ചോ ആ ഇതണ്ടേ ഇതെന്താ ഒരു വൃത്തം കണ്ട ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു ആദ്യമേ ആ ഇത് ആ ആൾ രൂപത്തിന്റെ എന്താണ് തലയാ ആൾ രൂപത്തിന്റെ തലയാണ് ടീച്ചർ വരച്ചത് തല മാത്രം മതിയോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണം നമുക്ക് ആൾ രൂപത്തിന് നമുക്ക് ശരീരം വേണം ഏ ടീച്ചർ നോക്കിക്കോണേ രണ്ടാമത് ടീച്ചർ എന്താ കാണിച്ചേ ഒരു ചതുരം കാണിച്ചില്ലേ ആ ചതുരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആൾ രൂപത്തിന്റെ ശരീരം വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോണേ ആദ്യമേ ഇവിടുന്ന് തലയുടെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് രണ്ടു വര ഒരേപോലെ രണ്ടു വര വരച്ചേ ഇതെന്തായി നമ്മുടെ ആ രൂപത്തിന്റെ കഴുത്തായി അല്ലേ ആ രൂപത്തിന് എന്തുണ്ട് കഴുത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരേപോലെ രണ്ടു വര വരച്ച് എന്ത് വരയ്ക്കാം ആ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോണേ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നീട്ടി വരച്ചേ വരച്ചോ ആ അതേപോലെ മക്കളുമാർ ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ വരച്ചേ ഒരു വര നീട്ടി വരച്ചോ എല്ലാരും വരച്ചെത്തുന്നുണ്ടോ ആ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോന്നേ ഈ വര താഴോട്ട് അതേപോലെ വരച്ചേക്കളെ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ശരീരം വരയ്ക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരം വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കോണേ രണ്ടു വര രണ്ട് സൈഡിലും വരച്ചേ ഒരേപോലെ രണ്ടു വര നീട്ടി വരച്ചോ ആ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടു വരെയും കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചേ രണ്ടു വരെയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചോ ആ എന്നിട്ട് ഇതെന്തായി പാൽ രൂപത്തിന് എന്തായി ആദ്യം വരച്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു തല വരച്ചല്ലേ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ വരച്ച് കഴുത്ത് പിന്നെ നമ്മള് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ശരീരവും വരച്ച് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണം നമുക്ക് തലയും കഴുത്തും ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളോ നമുക്ക് കാലുകൾ ഉണ്ടില്ലേ ആ നോക്കണേ ഇനി രണ്ട് കാല് വരയ്ക്കാം ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവിടുന്ന് താഴോട്ട് അതേപോലെ രണ്ടു വരെ താഴോട്ട് വരച്ചേ ഒരേപോലെ രണ്ടു വരെ താഴോട്ട് വരച്ചേ വരച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടു വരെയും കൂടെ രണ്ടറ്റവും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചേ വരച്ചോ ഒരു കാല് മാത്രം മതിയോ ആ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണോ ഒരു കാലും കൂടെ വേണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതേപോലെ രണ്ട് ഒരുപോലെ രണ്ടു വരെ താഴോട്ട് വരച്ചേ വരച്ചോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര കാലായി ഇപ്പൊ ഈ ആൽ രൂപത്തിന് രണ്ട് കാലായില്ലേ രണ്ട് കാല് നമ്മൾ വെച്ചു ഇനി ഇത് മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് രണ്ട് കാല് മാത്രമേ ഉള്ളോ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ട് ആ കൈ ഉണ്ടല്ലേ ആ നോക്കിക്കോണേ ടീച്ചർ എവിടുന്നാ കൈ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കേ കണ്ടേ ആ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ വശത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് രണ്ട് വര വരച്ചേ ഒരേപോലെ രണ്ട് വര വരച്ചേ എന്നിട്ട് ആ വര രണ്ടു കൂടെ യോജിപ്പിച്ചേ ഉണ്ടോ ഒരു കൈ ആയി ഒരു കൈ മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് രണ്ട് കൈ ഇല്ലേ ആ ഇപ്പുറത്തും കൂടെ അതേപോലെ ഒരു കൈയും കൂടെ വരച്ചേ മക്കളുമാരെല്ലാം വരച്ചെത്തുന്നുണ്ടോ അതും അതേപോലെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചേ ഉണ്ടോ വരച്ചേ അപ്പോഴെന്തായി രണ്ട് കൈ ആയി എന്തൊക്കെ വരച്ചു നമ്മള് ആ ആദ്യം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു തല വരച്ചല്ലേ പിന്നെ അത് കിട്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള എന്താ വരച്ച് 
നമ്മൾ ശരീരം വരച്ചു എന്നിട്ട് കാലായി രണ്ട് കാല് വരച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും വരച്ചു ഇനി നമുക്കേ ഈ മുഖത്ത് ഈ ആൾ രൂപത്തിന്റെ മുഖത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ണ് വരച്ചാലോ അപ്പോഴ് ചെറിയ രണ്ട് വൃത്തം വരച്ചേ എന്താ ചെറിയ രണ്ട് വൃത്തം വരച്ച അപ്പൊ എന്തായി രണ്ട് കണ്ണായി അല്ലേ ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക് മണക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് മൂക്ക് വേണ്ടേ ആ അപ്പഴ് ഈ മൂക്ക് നോക്കിക്കോണേ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ണ്ട് ആദ്യം ടീച്ചറ് ഒരു ആകൃതി പരിചയപ്പെടുത്തില്ലയോ നണ്ടിന് എന്താ പറഞ്ഞേ ത്രികോണം ഇതാ ഇതേ ഷേപ്പില് ഉള്ള ഒരു മൂക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഏ ഓക്കെ ചരിച്ച് രണ്ട് വര വരച്ചേ ആ എന്നിട്ട് അതങ്ങ് കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് അപ്പോഴെന്തുവായി ണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ടീച്ചർ മൂന്നാമത് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മൂക്ക് വരച്ചല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണം നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ഇനി ആ നമ്മുടെ മുഖത്തെ വായുണ്ടല്ലേ ആ എന്നിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് വര വരച്ചേ അപ്പുറപ്പുറം രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് വര വരച്ചോ ആ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചേ ആ അപ്പൊ എന്തായി നല്ലൊരു വായ അല്ലേ ആ എന്താ നല്ല രസമല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചോ എല്ലാരും കൂടെ ടീച്ചറുടെ കൂടെ വരച്ചെത്തിയോ അപ്പോഴ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വരച്ചേ എൽ രൂപത്തിന് ആ നല്ല വൃത്ത ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു തല വരച്ചു പിന്നെ നമ്മളെ കഴുത്ത് വരച്ചു പിന്നെ ആ ആൾ രൂപത്തിന്റെ ചതുരത്തിലുള്ള ശരീരം വരച്ചു കാലായി പിന്നെന്താ ചെയ്ത് കൈ വരച്ചു പിന്നെ രണ്ട് കണ്ണ് വരച്ചു ത്രികോണത്തിലുള്ള മൂക്ക് വരച്ചു വായും വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണം ഈ ഈ ആൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വേറെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കഥകൾ കേൾക്കാനും പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടല്ലേ ആ രണ്ട് ചെവി ഒന്ന് വരച്ചേ അതെ ഇവിടെ ആയിട്ട് രണ്ട് ചെവി വരച്ചേ മക്കളുമാര് നോക്കിയേ രണ്ട് ചെവി വെച്ച് നോക്കെ വരച്ചോ ആ എന്താ രസം ഒന്ന് നോക്കേ മക്കളുടെ പേപ്പറിലൊക്കെ നോക്കിയേ നല്ല പടമല്ലേ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവർക്കും നമ്മള് ആകൃതി ഉപയോഗിച്ച് എന്താ ചെയ്തേ നമ്മൊരു ഒരാളിന്റെ രൂപം വരച്ച് ടീച്ചർ ഇത് വരച്ച് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ച് കളറൊക്കെ അടിച്ച് ടീച്ചർ മക്കൾ കാണിച്ചു തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നോക്കെ ഉണ്ടോ ഇതേ ആളിന്റെ രൂപം നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് ടീച്ചർ കളർ കളറൊക്കെ അടിച്ച് മക്കളുമാര് വരച്ചതിനകത്തും കളറൊക്കെ അടിക്കണേ എന്റെ ഇത് ഇവിടെ വെക്കട്ടെ ടീച്ചർ പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു ആകൃതി എന്താണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു പേശി വികാസം ഉണ്ടാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ടല്ലേ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ മരങ്ങൾ അറിയാം ഏതൊക്കെ മരങ്ങൾ അറിയാം മക്കളെ ആ മാവു മരമുണ്ട് പ്ലാവു മരമുണ്ട് പിന്നെയോ പേരയുണ്ട് നെല്ലിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ടല്ലേ വീടിന് ചുറ്റുമല്ലേ മരങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും വീടിനകത്ത് മരങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ എന്നാലേ നമുക്കിന്ന് വീടിനകത്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിറയെ ഇലകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മരമുണ്ടാക്കാം എന്താ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ എന്നാൽ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ മരം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചില്ലയെടുത്ത് അതിലുള്ള ഇലകളെല്ലാം അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു കമ്പ് മാത്രമാക്കി എടുക്കണം ഇലകളെല്ലാം പൊഴിച്ചു കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലോ പഴയ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ ഏതിലെങ്കിലും ദേ ഇതുപോലെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണം എങ്ങനെ ആ മണ്ണോ ക്ലേയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണം മണ്ണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൈ കഴുകാൻ മറക്കാതില്ലേ കൈകൾ രണ്ടും നല്ലതുപോലെ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ എന്നിട്ടോ ഈ മരത്തിൽ നമുക്ക് ഇലകൾ വേണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരട്ടെ ദേ ഇലയ്ക്ക് എന്താണ് നിറം പച്ച നിറമല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കഷ്ണം പച്ച പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇല വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം ദേ ഈ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ പച്ച 
ചതുര കഷ്ണമാക്കി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം കണ്ടോ എങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം എന്തേ ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ മടക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മടക്കിയ വശത്ത് നിന്ന് കത്രിക കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വളച്ച് മേലേക്ക് മുറിക്കണം ആരായി ഇല മുറിച്ച് തരുന്നേ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കുവോ കത്രിക വെച്ച് മുറിക്കാൻ ആ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ മുറിച്ച് തരും ദേ നോക്കിയേ ഇലയായില്ലേ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൂ ഉണ്ടാക്കാം പൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇലയ്ക്ക് മുറിച്ചതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ചതുര കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് അത് കോണോട് കോണ് മടക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായി ത്രികോണമായല്ലേ അതിനെ ഒന്നുകൂടി മടക്കിക്കേ ദേ വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞു ത്രികോണമായി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കിക്കേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വശം എന്ത് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കിക്കേ ആ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ആ വളയത്തിൻ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പകുതി വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറുതായി ചെറുതായി ഇതേ ഇതുപോലെ മുറിക്കണം കണ്ടോ ചെറുതായി ചെറുതായി ഇതുപോലെ മുറിക്കണം കണ്ടോ മക്കളെ എല്ലാവരും കണ്ടോ ആ ഇതുപോലെ മുറിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നിവർത്തിക്കേ കണ്ടോ എന്തായി ഇതുപോലെ ആയി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കുമ്പിള് കുത്തിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കുമ്പിള് കുത്താൻ ആ ഇങ്ങനെ കുമ്പിള് കുത്തുമ്പോൾ ഇതെന്താകും ഒരു പൂ പോലെ ആകും ഇതിനെ നമുക്ക് അല്പം പശ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ പൂ പോലെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായി ഇലയായി പൂവായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ മരക്കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഇലകൾ ഒട്ടിക്കാം ഈ ഇലയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു സ്വൽ അല്പം പശ തേച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിലേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം കണ്ടോ ഇല വെച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇലകൾ ഒരുപാട് ഇലകൾ വെട്ടി ഈ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിലെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഹായ് നോക്കിയേ മക്കളെ എന്ത് ഭംഗിയായി നിറയെ ഇലകളായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പൂക്കൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അല്ലേ ടീച്ചർ ഇവിടെ കുറേ പൂക്കൾ വെട്ടിയിട്ടില്ലേ അതിൽ ഓരോ പൂക്കളായി ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് അതിൽ കുറേ പശ തേച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇതിൻ്റെ ചില്ലകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ചില്ലകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം ഇനി ഈ പൂക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലെല്ലാം നിറയെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ആ ഒരു പൂവെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് പശ തേച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ഇലയുടെയും തണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കണം എങ്ങനെ ആ ഈ ഇലയുടെയും തണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോ പൂക്കളായി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ഈ മരം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മരമാക്കി മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാ പൂക്കളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെക്കണം കണ്ടോ മക്കളെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആകും കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ നിറയെ ഇലകളും പൂക്കളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മരം അല്ലേ ഇനി ഈ മരത്തിന് നമുക്കൊരു പേരിടണ്ടേ എന്താ പേര് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ എന്നാൽ ടീച്ചർ ഈ മരത്തിനൊരു പേരിടാൻ പോവുകയാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ പേരാണ് കുടുംബ മരം എന്ത് മരം കുടുംബ മരം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഇത് എന്ത് മരമാണെന്ന് ഇതാണ് കുടുംബ മരം പക്ഷെ ഇത് വെറും മരമല്ലേ ഇത് കുടുംബ മരമാകണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മരത്തിനെ കുടുംബ മരമാക്കി മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ ടീച്ചർ ഇത് ടീച്ചറിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഈ മരം കുടുംബ മരമാക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടോ മുത്തശ്ശി ഇതെല്ലാം ടീച്ചറിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് കണ്ടോ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെയോ പിന്നെ ആരുണ്ട് ആ മകനും കുടുംബവുമുണ്ട് പിന്നെയോ ആ മകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ ഫോട്ടോകൾ ധാരാളം കാണില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല പല ഫങ്ഷനുകൾ പല പല പരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ടല്ലേ ആ പരിപാടികളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ 
ആ ബർത്ത്ഡേ കുഞ്ഞൂണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുമല്ലേ ആ ഫോട്ടോ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മരമുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ചില്ലകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ തൂക്കി മനോഹരമാക്കാം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ മക്കളെ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും മരമുണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചില്ലകളിലെല്ലാം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തൂക്കി മനോഹരമാക്കണം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കില്ലേ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളെ കുട്ടികളിൽ കലാവാസനയും സൗന്ദര്യബോധവും വരികയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കൈകളിലെ ചെറിയ പേശികൾക്ക് വികാസമുണ്ടാവുകയും നല്ല ബുദ്ധി വികാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മക്കളെ നമുക്കിനി ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം നേരത്തെ നമ്മളൊരു അക്ഷരം പരിചയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നോ എന്തക്ഷരമായിരുന്ന് ആ റാ അപ്പൊ റാ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാം ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റാ വരച്ച് എന്താ വരച്ചത് ആ ഇനി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റായും കൂടെ വരയ്ക്കാം ദേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ദാ ഇതിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ഒരു റായും കൂടെ വരച്ച് ഇനി എന്താ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോണേ മക്കള് അതെ ആദ്യം വരച്ച ആ ഈ റായുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ദേ ഇങ്ങനൊരു വര ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നോക്കേ ആ അടുത്ത് റാ വരച്ചേന്റെ അവസാനത്ത് നിന്ന് ഏ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുത്ത് കണ്ടാ വരച്ചത് കണ്ടാ മക്കള് ഇനിതാ ടീച്ചർ എന്താ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണേ ആ അതെ ഇവിടെ ഒരു റാവ് വൃത്തം അങ്ങ് വരച്ച് എന്താ വരച്ചത് ഒരു വൃത്തം വരച്ച് ഇനി താണ്ട ആ വൃത്തം ടീച്ചർ ദേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കറുപ്പിക്കുന്നു കണ്ടോ ആ വൃത്തം നമ്മള് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കറുപ്പിച്ചു ഇനിതാ എന്താ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കേ ആ ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ച വൃത്തത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു രണ്ട് ചെറിയ വൃത്തം ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇനി ആ രണ്ട് ചെറിയ വൃത്തങ്ങളും നമ്മള് ആ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു കണ്ടോ ഇനി എന്താ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കേ ആ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ദേ ഒരു മൂന്ന് വര വീതം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഇനി എന്താന്ന് നോക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച റായും രണ്ടാമത് വരച്ച റായും ഇല്ലയോ അതിന്റെ രണ്ട് മധ്യഭാഗങ്ങളിലും ദേ ഇതുപോലെ രണ്ട് വൃത്തം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ച് രണ്ട് വൃത്തം വരച്ച് രണ്ടോ മക്കള് ആ ഇനി ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്ന എന്താന്ന് നോക്കേ ആദ്യം വരച്ച റായുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ദേ ഒരു വലിയ റാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ആ ഈ രണ്ടാമത് വരച്ച റായുടെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കണ്ടോ വരച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് ആദ്യം വരച്ച റായുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു റാ ഒരു വലിയ റാ വരച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടാമത് വരച്ച റായുടെ മുകളിൽ വന്ന് മുട്ടി ഇനി എന്താ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കേ ആ ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ റാ ഇല്ലയോ വലിയ റാ ആ റായുടെ മുകളില ഒരു വളഞ്ഞ വര ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ച് എന്താ മക്കളെ ഇത് എന്ത് ജീവിയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ആ എലി മക്കളെ നമ്മൾ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരച്ചത് 
ആ ആദ്യം ഒരു റാ വരച്ച് വീണ്ടും ഒരു റാ വരച്ച് അത് അതിനുശേഷം ആദ്യം വരച്ച റായുടെ ആ ഈ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര വരച്ച് പിന്നീട് അവസാനം വരച്ച റായുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തീ വീണ്ടും ഒരു വര വരച്ച് ഇതങ്ങ് കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ആ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച ഭാഗത്തോ നമ്മളൊരു വൃത്തം വരച്ച് അതിനെ അങ്ങ് കർപ്പിച്ച് അതിനുശേഷമോ അതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ വൃത്തം വരച്ച് അതിനെയും കർപ്പിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര വൃത്തം വരച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ അതിന് മുകളിലായിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് വൃത്തം നമ്മൾ വരച്ചില്ലയോ അപ്പൊ എത്ര വൃത്തമായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പിന്നീടാ ആ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ മൂന്ന് രണ്ട് വശങ്ങളിലും നമ്മൾ മൂന്ന് വര വീതം കൊടുത്ത് അതിനുശേഷമോ ആദ്യം വരച്ച റായുടെ മുകളിൽ കൂടെ ദേ ഇങ്ങനെ അവസാനം വരച്ച റായുടെ മുകളിലോട്ട് ഒരു വലിയ റായങ്ങ് വരച്ച് പിന്നീടോ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു വളഞ്ഞ വര ആ അവസാനം വരച്ച റായുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു വളഞ്ഞ വര ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അപ്പൊ എത്ര റാ വരച്ച് മക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റാ വരച്ച് അഞ്ച് വൃത്തങ്ങളും വരച്ച് അപ്പൊ എന്ത് ജീവിയാ മക്കളെ ഇത് ആ എലി പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടി ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് കലാബോധം സൂക്ഷ്മ പേശി വികാസം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു